পানি পান করে সেইখানে কাবা শরীফের ইমামও যদি পানি পান করে কোন অসুবিধা নেই এটা সহ্য হচ্ছে জানেন না এর চেয়ে তার ব্রডনেস কি হতে পারে সম্প্রীতি কি হতে পারে সাম্প্রদায়িকতা এটাই যে তোমার পূজোতে চাঁদা দিব না আমি আমার রণজিৎদাকে বুঝি দিয়েছি দাদা কালী পূজো চাঁদা যদি আমি দিই তো কি ক্ষতি হবে জানেন তাহলে কি ক্ষতি ক্ষতি এটা হবে যে আপনার আপনিও নরকে যাবেন আমিও জাহান নামে তা আপনি আমি তো চাই না যে আপনি নরকে যান আর আপনিও চান না আমি জাহান নামে যান বলে কি করে বলে মা কালী তো শক্তির দেবী এমনি করে গিয়ে থাকে সবসময় দু দশটা তো মন্ডু ঝোলাই না অন্য ভাষা দিয়ে বুঝলাই দু দশটা তো মন্ডু ঝোলানো থাকে হাতে তো তরবারি আছে একটা দেবতা যে ভয় করে আছে আমরা হাড় মাংস বিক্রি করে আমার ইনকাম সেই দশ টাকা দিলাম আর আপনি কানে রুটে কিনে কানে পড়ালেন মা কালী তো সব জানে মালপুর থেকে এলো খেপে যাবে না বলে মুসলমানেরা আর একটা আমার বহিন আছে মা গোমাতা আমাদের জাহান নামটা হবে এই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তোমরা আল্লাহর এবাদত করো আমাদের আল্লাহ হ্যাঁ তিনি শক্তির মালিক তিনি হেলমের মালিক তিনি সম্পদের মালিক তিনি রুজির মালিক আল্লাহর কাছে সব আপনার তেত্রিশ কোটি দেবতা আপনার বিশ্বাসে मास्टर আচ্ছা কোনদিন দেখেছে ওই ওসি মাদ্রাসা গেছে চাঁদাটালিতে পাশে তো নসিপুর মাদ্রাসা হ্যাঁ চুয়া থেকে নসিপুর মাদ্রাসা কত কোনদিন তো মাদ্রাসা আসে নেই কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে দিয়েছে কিনা যারা আমাদের হরিহর পাড়াতে ডিলার আছেন 25 30 টা জিজ্ঞাসা করে দিয়েছে কিনা হাই স্কুলে জিজ্ঞাসা করে লাই কিনা যারা হরিহর পাড়ায় ব্যবসা করেন তাদের নিয়েছে কিনা তো ওসিরা সবাইকে পাইলো ঝগড়া হইলে বলে তোমার জামাই তো ভিক্ষা করা দিই জামাই এ হচ্ছে আমরা আদায় করার লোক পুলিশ আসলে ইনশাল্লাহ আমরা রসিদ করবো যে আর কিছু পেরে যান পুলিশে ঝামলায় পড়লো দরকার তাই বিশ না আপনার হরিহার পরে কি আছে আমরা বলতে চাইছি না যে ওটা হবে না হিন্দু ভাইদের পূজাটা তাদেরকে তাদের মতন করে করতে দেরিতে তারা আনন্দিত হয় আমরা যখন তাদের স্ত্রী যে উঠবো না তাদের গা জলে কিন্তু লজ্জাই ধরতে পারে না কিন্তু আমাদের মেয়ে তারা বাদ দেয় না চলে যায় যারা হাজির বুজুর্গ দোস্ত রাখি যো কাজী আমাদের দিল্লি জামে মসজিদের হোক আর কলকাতার আমি আপনি হোক জমিয়তের নেতা হোক আর কলকাতা না করে মসজিদের ইমাম হোক সবাইকে কিন্তু নবী করিম সাল্লামের সুন্নত অনুসারে চলতে হবে আমরা ইনশাল্লাহ আগামীতে সেভাবে চলার চেষ্টা করব বলে ইনশাল্লাহ আর আমাদের জেলায় একশো সাতাশটা মাদ্রাসা রয়েছে ছোট বড় সব মাদ্রাসা কোনটাকে ভিক্ষা দেউড়িয়ে দিবেন না হ্যাঁ বড় সবচাইতে বড় আমাদের জেলার গৌরব কয়েকটা মাদ্রাসা সুরুলিয়া চলুলিয়া সারগাছি বহরমপুর চন্দ্রহাট পাঁচটা মাদ্রাসায় পোখারি শরীফ পর্যন্ত পড়া হয় 
বোখারি আর মেয়েদের ওদিকে আমাদের ভিকুতলা নওদা থানা ভিকুতলা ত্রিমোহনীর ওখানে বোখারি মেয়েদের বোখারি হয় আর আমাদের সবচাইতে মেয়েদের মানে পশ্চিমবঙ্গে বললে ভুল হবে না বলেন কবে না ইয়া আয়েশা সিদ্দিকা না না হ্যাঁ ওই ওই মাদ্রাসা মেয়েদের এত ন্যাশনাল ফোর লেনের পাশে এত বড় মাদ্রাসা আপনাদের আমাদের সকলে টাকাতে চলছে আসুন সেই মাদ্রাসা গুলির পাশে থাকবো এক হয়ে মেক হয়ে থাকবো আমরা ইনশাল্লাহ আজকে মাধ্যমিক পরীক্ষা হলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা গুলি এনজিও গুলি মাধ্যমিক ব্লক লেভেলে মাদ্রাসা ওলাদেরকে বলবো ব্লক লেভেলে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয় তাদেরকে বিভিন্ন এনজিও পুরস্কৃত করে যে এত ভালো রেজাল্ট করেছো ব্লকে ফার্স্ট জেলাতে ফার্স্ট সেকেন্ড হিন্দু মুসলমান বিবেচনা করব না তাদেরকে করব তেমনি ইনশাল্লাহ আমরা জেলার পক্ষ থেকে আপনাদেরই চাঁদা নিয়ে যারা দারুণ দেওয়ান্দে পৌঁছে কৃতি সন্তান তাদের পাশে দাঁড়াবো তারা মূল সম্পদ হবে মাজাহিরে পড়ছে সাহিতে পড়ছে তাদের অসুবিধা হলে তাদের পাশে দাঁড়াবো আর তেমনি আমার জেলার ছোট বড় মাদ্রাসা মিলে সবাই মিলে এক জায়গায় পরীক্ষা দেব আর সেই পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে আপন আপন ক্লাসে छोटो मसला জানেন যে আমাদের দেশ আগামী দিনে সবাই মিলে দোয়া করুন রাজ্য কে জিতবে কি না আল্লাহ মালিক জানি না কিন্তু আগামী দিনে ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিজেপি যদি না হারে তো কাগজ কলমে অফিসিয়াল কতগুলি জায়গা এনসিআর টি যারা সিলেবাস তৈরি করে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন ইউনিভার্সিটি দেখাশোনা করে ইতিহাস ইতিহাস পরিষদ যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সুরক্ষিত রাখে বিভিন্ন রোডের নাম যেটা যারা ঠিক রাখে সবগুলি পাল্টানোর লাইন হচ্ছে হুমায়ুন রোড রাখা যাবে না ঔরঙ্গজেব রোড রাখা যাবে না সব পাল্টা দাও কিন্তু মুসলমানদের কোরবানি এবং ইতিহাসকে আমাদের মাদ্রাসাওয়ালারা থাকতে जिलाते शेष बार्ता ईमान के बोझाना पाथर आघाते शीशा अनेक आज भेगे चुरमार है ईमान आज के मजबूत करो पाथर द्वारा जालिम आघात कर ले तरह আঘাত তাদের অস্ত্র চঞ্চূর্ণ হবে কিন্তু ইমানটা মজবুত হবে আল্লাহ কবুল করুন এই বলে আমার আবেগ উচ্ছ্বাসের বক্তব্যের ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন কি আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবার মনে হয় মরণা হাফেজ কারি মরণা বদরুল আলম আমাদের প্রিয় মাদ্রাসা জরুরিয়ার প্রধান শিক্ষক তিনি কথা রাখবেন সরুলিয়ার তার মূল্যবান কথা আপনারা শুনবেন সময় দেবেন আপনাদের মজমা ভালো মজলিস ভালো এত জমে থাকবেন আমি বুঝতে পারিনি আমার তো ফাটা কণ্ঠে হলো হাফেজ সাহেবের কণ্ঠ আমার চেয়ে অনেক ভালো হাফেজ সাহেবের চেয়ে তারপরে যে আসবে তরুণ তুর্কি মরণা ইউসুফ ওটা আরো ভালো লাগবে বিড়ি ছেলেরা কেঁদে গড়া গড়ি দিবে কিন্তু আমরা চলি কেন জানেন যে মাছ মাংস খেলে মধ্যে একটু টকমা খেতেই হয় সময় আমরাও আপনার রান্না করে খান তো আমরা ফাটা কণ্ঠ হল দিল থেকে বলার চেষ্টা করি ক্ষমা করবেন 
দোয়া করবেন
দিল্লিতে রামলীলা ময়দানে হযরত মাওলানা মাহমুদ মাদানি সাহেব জামাত বরকা তুমিন নেতৃত্বে তিনি যখন বললেন हम সুখী রুটি খাইবে পর সরকারি আন্দাজ মাদ্রাসা মাদ্রাসা মেনে নিলেনগে সরকার বুদ্ধি তুলেছিল মাদ্রাসাকে কিছু টাকা দেব মাদ্রাসাকে কিছু দেব ঈদগাহ ঘেরার জন্য লেন ঠিক আছে কবরস্থান ঘেরার জন্য লেন ঠিক আছে কিন্তু যে জাতি অনকার নুন খাই তার গুণ গাইতে হয় কুকুর পর্যন্ত আপনার নুনের গুণ গাই বাড়িতে টিকটিক ছেড়ে দেওয়া হার চিবালে আপনাকে দেখলে স্যালুট জানায় অন্য যে না আসলে ভুক ভুক করে নিয়ম বলছে এইভাবে আলিয়া মাদ্রাসার কথা সারা হলো হাই মাদ্রাসার সিলেবাস শেষ হলো আমাদের ঈমান বাঁচানোর জন্য মাসলা মাসাইলের জন্য কোরআন শিক্ষার জন্য নামাজ ঠিক করে পড়ার জন্য আজকে আপনারা রকুলপুর মাদ্রাসা করেছেন আজকে আপনারা নশিপুর মাদ্রাসা করেছেন পল্টনপুর মাদ্রাসা করেছেন কেদার তারা আপনাদের 11টা মাদ্রাসা হরিহর করা আপনাদের যারা হাজির কে টাকা দিয়ে চালাই আপনারাই চালান না মরতে দাম থেকে আপনারাই দিবেন তো নাকি ইনশাআল্লাহ কিন্তু দেখেন এখানে যে দিন সরকার বলে আমাদের লাও আজ চাল লাও কালি চাল লাও তো দিবেন না যদি দিতে লাগে তারপর আরেক দিন গলা বাড়িয়ে বলবে তো তো গলা পর্যন্ত আমাদের চাল ডাল চলে গেছে যেরকম বলছি দুই চারটে বাংলা বই রাখ যেমন বলছি যেমন বলছি সিলেবাস রাখো তখন ও দুটো হনুমার কা লোক করবে তাই তো কোডে সেনসেন দেন স্যার সেক্রেটারি ভাবে আমার বেটার হোক আর কেশের ভাবে আমার পিটির হোক দুজনের বিহেভ কো দুজনে চালাবে গোলমাল বাদ দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হবে এমন এখন মাদ্রাসার সেক্রেটারি হল লাগে ঝামেলা হয় না চেন বরঞ্চ বলে আমাকে করোনা সেক্রেটারি আমাকে কেশের করোনা আমাকে মেম্বার করোনা কিন্তু হাই স্কুলে কি আছে মেম্বার হওয়ার জন্য হাই স্কুলে দড়ে বাড়াই আমরা ভোটে দাঁড়াই মুখ পুড়িয়ে দিয়ে এক মাস ভোট চাওয়াতে কিন্তু মাদ্রাসার জন্য প্রতিদিন ভোট হয়েছে ডিসি পুরো সেক্রেটারি হবে কে ডক্টর পুরো সভাপতি হবে কে কারণ ওখানে গেলে দিতে হবে খরচ বেশি হয় সময় চাই ফকিরান্তি লাইন বাস বেশি এখানে কিছু নাই কিন্তু ওটা আপনারা আমার পরকালে পাওনা ছিল তাই আপনাদেরকে বলবো আমি এখন স্পষ্ট বলে যাচ্ছি আমি আপনাদের এই চেলার সন্তান আমি আপনাদেরকে কলিজাত পুত্র মনে করি ইমানের ক্ষেত্রে রোড ভরাই দেই জেলা থেকে বিদায় নিয়ে একদা বাংলা বিহার উড়িষ্যা রাজধানী ছিল এই মুর্শিদাবাদ যখন বাইরে যাই তো আমাদেরকে শুনতে হয় চোরচাপড় দাগাবাজ তিন দিয়ে মুর্শিদাবাদ আবার বেশি কথা বললে নিজেদের গোলমাল শোনালে বলে বলতেন মির্জাপুরের লোক কো দাগা মুর্জাপুর জেলার লোক কো দাগা বলে না মির্জাপুরের জেলার লোক এটা শুনতে হয় কিন্তু তোমরা যারা মির্জাপুর বলো এই জেলার লোককে এটা ভুলে গেলে
জেলা রিমান্ড পরীক্ষার জায়গা এসেছে যে জেলাতে কাগজ পাঠানো হচ্ছে যে কাগজ ফিলআপ করে দাও এখন আমি মন্ত্রী হইছি মন্ত্রী এ কি না কি হইছি আর সই করে দাও তোমাদের মিটে মিল চালু হবে আগো মিটে মিল যে মিট চালু হবে ধুম দ্বারা শুরু হবে অভিজ্ঞতা আপনাদের কি বলছে আপনাদের কি শেয়ার করছে কি মনে হচ্ছে মন ধরবে না ধরবে না জি সরকারি সম্পত্তি চুরি করে খেতে লোক আর পাপ মনে করে না আউট ইনকাম ভালো এখন বিয়ে কার সঙ্গে দিলে তুমি যে পলস যা ভালো সিবি সিবি কে তো ইনকাম ভালো না আছে স্যার বলে না বেতন যা তার আউট ইনকাম তবে তো নিচে বেশি ননসেন্স আছে তো আর আউট ইনকাম মানে হারাম ইনকাম জানো না এটা হারাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সায়াতি সামানুল্লাহ ইয়াবকা মিনাল ইসলাম ইল্লা ইসমুহ অতি সত্তর যুগ আসবে ইসলাম থাকবে পালনকারী থাকবে না ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কোরআন ইল্লা রাসমুহ কোরআন থাকবে লিপি থাকবে পাঠক থাকবে না আমলকারী থাকবে না মাসাজিদাহু আমিরাতুন ওয়া হারাবুম মিনাল হুদা আর মসজিদ খুলে হবে যা চক চকে আলিশান হেদায়েত থেকে খালি হবে ও উলামা হুম শাররুন নাস সেই যুগের প্রতিপায় আলোমেরা হবে ধর্মীর বুকে সবচেয়ে দুষ্ট সবচেয়ে দুষ্ট শাররুন নাস মিন ইয়াখরুজু মিন ইনদিহিম তাখরুজুল ফিতনাতু ওয়া ফিহিম তাউদু তারা এমন কাজ করবে ফিতনা ছড়িয়ে যাবে সেই মুসলিমও ফিতনা জুড়িয়ে পড়বে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দুর্বল মাওলানাদেরকে হেফাজত করুন বলুন আল্লাহুম্মা আমিন কাজে আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে চাইছি আজ শুনলি আমাদের রাসূল শিক্ষক কাছে জিজ্ঞাসা করবেন বাজেট কত কত অন্তত 1.5 কোটি টাকা বছরের খরচ জলিয়ার 1.5 কোটি টাকা খরচ কেদার তলার 20 লক্ষ টাকা খরচ প্রকল্প 15 লক্ষ 20 লক্ষ টাকা খরচ যদি টোটাল হিসাব করি মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসা গলিতেই প্রায় 30 থেকে 40 কোটি টাকা বছরের খরচ সব যোগান দেয় 90 শতাংশ টাকা যোগান দেয় ভারতবর্ষের গরীব মুসলমান মুর্শিদাবাদের গরীব মুসলমানেরাই দেয় নাকি বলছেন হুজুরেরা বলেন আমাদের কোন মাদ্রাসা টাকা অভাবে বন্ধ হয়নি অভাব থাকে কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি আমার কাম আমার জাতি দাঁড়িয়েছে কাছে মিলিটারি বদল করব আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যপাল আমাদের লাইব্রেরি মন্ত্রী আমাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত আছে শিক্ষিত আছে তাদের কিন্তু জব দাও চাকরি দাও আমাদের প্রত্যেক কি মুসলমান মাওলানা সাহেবেরা আছে এরা কুরবানি ক্ষেত্রে চালিয়ে চালিয়ে দিবে এরা চাকরি দাবি করে না আমাদের মিটে মিলে দরকার নাই মাদ্রাসা আমরাই চালাবো কাজী মাদ্রাসা আলাদেরকে বলবো যারা শুনছেন আমরা মিটে মিল নেওয়ার জন্য নিয়ত খারাপ করে জমিয়তের রসুলের বিরুদ্ধে মাহমুদ মাদানির সঙ্গে জঙ্গি কাজ করেছে তার ভঙ্গ করে বেঈমানি পরিচয় দিয়ে সরকারি অর্থ নেওয়ার জন্য অন্তত মাদ্রাসাতে বিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মক্তবে আমরাই ধোকাবাজি কাজ করব না একবার ইনশাআল্লাহ বলুন তো যদি আপনি জি যখন আপনারা সাহায্য করবেন তো ইনশাআল্লাহ লাগে যাক মাশাআল্লাহ আর এই তাকবীর
সবচেয়ে আমার নিতে কোন দেশে বেরিয়ে হচ্ছে জানেন ইসরায়েল ইসরায়েল থেকে বেরিয়ে এলো তো মনে হচ্ছে একবারে আপন সমুদ্রে চাষত ভাই ব্যাটার কোহনুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো এত কর্মটুমল ভাবলাম আমরা মৌলবি মানুষ কিছু আমরা বলি আর কিছুটা না বলেও বুঝি আমরা বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে গরু জবাই করার লোক আমাদের একটু বুঝতেই হয় আমরা দেখেছি সারা জীবন গরু জবাই করে গরু এত কষ্ট পায় না কারণ জানে আমার দুধ শুকিয়ে গেলে আর কি দাম চাই গরু দুধ নাই তো কি আদর করে খাওয়াবে বলেন তো কে মা বলে হাত দিয়ে যত্ন করবে কে ওকে ঘি পরোটা খাওয়াবে তখন বরঞ্চ বাটে ছেড়ে দিবে যা হুয়ে খায় বাড়াটা কার ফসল খেলে দিলে এক লাখের বাড়ি লাত না পিঠে আবার ছুটতে ছুটতে কারো বাড়িতে ঢুকে গেলে দিল গরম পানি এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় মায়ের অবস্থা আমাদের কি ইশারাতে বুঝতে হয় ভাবলাম মোদি এত হাসছে কেন এত আনন্দিত চায়না গেল আমাদের পাশের দেশ বেরিয়ে এলো মালদ্বীপ গেল সবই তো গেল কিন্তু এইখানে এত আনন্দ কেন ওকে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে আমাদের সে বুদ্ধিটা এরকম যে জানে মুসলমানদেরকে মেরে ধরে শেষ করা যাবে না এই যে আফরা চলকে বেরিয়ে দিলেন একবারে কচু কাটা করে কাটলেন সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হয়ে গেল ওই আমাদের মলদার ছেলেটাকে পারেনি পুড়িয়েও দিল আফরা জোন হাফিজ জুনাই আখলাক পেহলু খান বা আপনার নাজিদ আজও উধাও এরকম গুজরাটের দাঙ্গা ভারতবর্ষে পঁচাত্তর হাজার দাঙ্গা হয়েছে যদি টোটাল করা যায় কুড়ি হাজার মানুষ মারা গেছে কুড়ি হাজার যদি শুধু ধরে দিল মুসলমানই মনে হচ্ছে আমাদের মুর্শিদাবাদের জেলার লোক কি আর বলবো বুড়ো মানুষেরা আছে আপনারা থাক যদি আমরা এক রাত্রি খাটি তো অতগুলি লোক জন্ম হয়েছিল হবে না না কুড়ি বছর কুড়ি কি মনে হয়েছে আপনাদের মেয়ের কোন জাতিকে শেষ করা যায় মেয়ের কোন জাতি শেষ হয় না তারপর ভূগোলে লেখা হবে এইখানে একটা নদী ছিল এখন বর্তমানে মজা নদী অ নদী আর নদী নয় যে জাতি কালচার হারা সকাল বেলায় নমস্কার রাত্রি বেলায় গুড নাইট সে আবার দেখলে নমস্কার স্যার সে জাতি কালচার হারা কালচার হারা কালচার হারা কোন ভালো কাজ যদি বিসমিল্লা দিয়ে শুরু না হয় কোন ভালো কাজ যদি আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু না হয় সে কাজটা বেবর করতে হয় লেজ কাটা হয় সে কাজের কোন বরকত থাকে না দেখলাম দমকলের এক নেতা আগে জালসা করে বেড়াতো যেহেতু প্রকাশ্যে গুণা করেছে আমি নাজমোরাকে আপনাদের খাওয়ালো নিটা রান্না মোদিজিকে বলতে ছাড়ি না তো আমার কুচকাদেরকে কেন ছাড়বো বলুন যারা আমাদের ইমানে গোলমাল করবে যারা আইপিএল হবে আমি নাজমোরা যদি জালসা করতে আসি সাদা দাড়ি কিন্তু ওইটাকে কালো করে আসি খবরদার জালসায় ডাকবেন না এটা বলে গেলাম আমার জন্য আমার আমার করার সুবিধা তার খেজাব হতে পারে অন্য মেহেদির রঙে পরিবর্তন হতে পারে এটাকে কেমিক্যাল মিশে কালো করে দিলে তো হবে না মেহেদি বলা হয়েছে জান্নাতের যাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতের গন্ধ পর্যন্ত পাবে না সাদা কিন্তু সেখানে আমাদের করছে তো দেখলাম কিছুদিন নামাজ পড়ছে হানাফিদের মাঝে এখানে হাত বাঁধছে আবার যে যারা বুঝতে না পারে আমি হানাফি না হেলে গোলমাল চলছে ধরা পড়বেই তারা আবার দেখছি তো রুট হতে যাচ্ছে তাহলে আদেশ ভাইরা আমার হাত তোলে না তোলে না তো ঠিক আছে ওরা তোলে ইপির কি করছে চমর এটা নিয়ে এরকম করছে আপনাদের পা হওয়ার সুযোগ হয়নি পাটি শেষ করে দিতে পারে সেটা পারে না হরিয়ার পড়া লোক না বুঝা পেপারে নাম থাকতো হরিয়ার পড়া টমকর বেলডাঙা রেজিনাগ খালি তুম দাম তুম দাম আর যাই হোক এই পাটের বদলতে যত পাপ হয়েছে নেতাদের আপনাদের লাইট লাওয়া মদের বোতল লাওয়া দুধ দুশো টাকার ঘুষ লাওয়া পাড়ায় টেবিল লাওয়া এই পাপটা অন্তত খুচরা আপনাদের হয়নি আল্লাহ যেন আপনাদের কোনোদিন এরকম পাপ করার তো না দেয় যেন আল্লাহ কবুল করে বলুন আল্লাহ আর বাকি নেতাদের তো হেদায়ত করুন তো একজন তথা কথিত হবে দাঁড়িয়ে গেলেন পাটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বে জিতে গেলেন জালসা করতেন মাহবু মুর্শিদ সাহেব তারপর হঠাৎ দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে মোমবাতি চালছে আজে গেছে মোমবাতি ভাবলাম এই ব্যাপার কি তা আমাদের তো নেটওয়ার্ক মজবুত এখানে যদি হরিয়ার পাড়া কে কিছু হয় আমাদের হুজুরা আছেন পরাণ আব্দুল হামিদ সাহেব তল্লাশি নিতে কতক্ষণ 
ইয়াং মুলবিরা আছে এখানে আমার জমিয়তের সব এক নম্বর মজবুতি এখানে এবং খবর পাওয়া সহজ খবর নিলাম হ্যাঁ হজুর ঠিক কথা ঠিক দাঁড়িয়ে ঠিক আছে জেলের জন্য আমরা রেডি আমার লোকদেরকে বলেছে তোমরা এটা নিয়ে বলেছো যদি বলে বলে জানো আমরা এখন কতদূর ক্ষমতা আমি গোটা ক্ষমতা হোক ফেরাউনের চেয়ে বেশি হয়নি ফেরাউনের চেয়ে বেশি হয়নি কালকে আমাদের দিন এর জন্য যদি জেলে যায় তো চারটে নেকি বেশি যাব পাবো ইনশাআল্লাহ কিন্তু তোমাকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবে জবাব দিতে পারবে না মমবাতি কেন জ্বালিয়েছিল চালাতে লাগলাম চালাতে লাগলাম ও বাবা চালাতে গিয়ে দেখলাম আল্লাহর মনে नाराज হলো বুঝিস না शहीद बेदी माला दे मन कर मोमबाती हैंडल मोटरसाइकेल <laughs> पाए मुक्ति मारा गिज्ञासा नमनियतार नाम কাবা শরীফে যদি নামাজ পড়েন আর কাবা শরীফের ইমাম যদি কেরাতে ভুল করে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন মালিক ইয়াউমিল দিন এবার আপনি ভাই বলেন আমি গোবিন্দপুরে চা সামস সুন্নি সুত করি থাকি কেন তার কোরআন এই দেখো যে নামাজ যদি শেষ করে দেয় হবে গোলমাল হলো না এবার আপনি লোকমাই দিয়ে দিলেন আর রহমান আর রহিম না বলে আর রহমানের রহিম গোলমাল উচ্চারণ হলো তো 
কিন্তু ইমাম সাহেব তো বুঝতে পারলেন যে গোলমালা হোক কিন্তু লোকমা তো দিয়েছে ভুল তো করেছি ইমাম সাহেব যদি বলে খোদা কার বানলা গোড়া এসেছে রহমানের রাহিম বলছে ঠিক উচ্চারণ যা তোর লোক মাই দেব না ওই ভাবে ও যদি নামাজ শেষ করে তোর নামাজ হবে তাহলে শরীয়ত কি যেখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান নাজারা নাজরাতি লিল ওয়ালিদাইহি পিতা মাতার দিকে একবার সুনজরে তাকালে কবুলকৃত হাজের সমতুল্য নেকি পাওয়া যাবে বলে সুবহানাল্লাহ কিন্তু নামাজে দাঁড়িয়ে যদি মনে করে না মা মা বসে আছে এখন না বাকি করে তাকিয়ে হলি বাকি সুরা পড়ে হলি এটাও হবে ওটাও হবে কবুল নেকি ওদের তাকানো চলবে নামাজে চলবে না সালামের উত্তর দেওয়া যে অজীব আমি নামাজ পড়ছেন একজনে ঝাড়ি দিলেন আসসালামু আলাইকুম আপনি ভাবলেন উত্তরটা দিয়ে ওই ব্যক্তিটা হবে নিজটাও হবে তো নামাজ হবে না আপনি শুনেছেন হাদিসে আছে যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে আসমান জমিনের ফাঁকা জায়গা নেকিতে ভর্তি হয়ে যায় কাজী নামাজ যখন পড়ছি কি একবার ফাঁকে ওটা বলে লি তো নামাজ হবে না কিন্তু দেখেন অন্যায় ভুল ধরিয়ে দেওয়াটা এত জরুরি যে কাবার ইমাম সুরা ভুল করে চলে যাচ্ছে তো ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া নেই संशोधन कर
दफ्तर लोक एले हूक चाहे हूक चाहे हूक चाहिए पुलिस मेम्बर के बोले मेम्बर जो पुलिस के पिटिया आ चुरी कर इसलमी अनुमति दिए सामान्य नौका पार होते मेरे दाओ पानी द्रव्य हराम दुआ कबुल हाथ दे जालसाटे दार कर शिष्टाचार दान कर दिल थे कब बोलते जुतो पड़बेंदी रिछान तीन बार विचाना झेड़े नीन बार विचाना आजकल शुरू दवा कभी 
আছে তো আছি আছে তো আছি আর একটা বুঝে চিয়ারে কামড়ে দিয়েছে তো চিয়ারে কামড়া হলো সব কিছু হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই যে ছেলে মেয়েরা আমার স্কুলে এখন আর হয় না শুরুতে যখন গেলাম বা মধুর কোলে যখন ছিলাম ফাইভ এর ছেলেরা যে স্যার পয়সা দেন কি কি হবে বাবা যে মা সরস্বতীর পূজো করবো স্যার মা সরস্বতী শিক্ষা দেবেন না মা সরস্বতী শিক্ষা দেবেন পূজো হবে তো আমরা মলবি আগে বলেছি পাঁচ খাড়িতে খাওয়ালো এ তো দিব না চাঁদা কিন্তু নারাজও হবে না এমন কাজ করব বুদ্ধি করে পার হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ এভাবেই পার করে নিলে আমার কদিন বাঁচবো বাকিটা যেন পার করে নিতে পারে ইনশাল্লাহ তাই বলে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক ধরেন না আমি নাজমুল হাত বলছি মাথায় চুপে মুখে দাঁড়ি আপনাদের দিকে তাকিয়ে হাদিস করে রওয়াজ করতে বসে আমার স্কুলে আশি জন শিক্ষক শিক্ষা কর্মী আছে ষাট জন হিন্দু ভাইরা আছেন উচ্চ বর্ণ হিন্দু কালী পুজো নিজের ঠাকুর নিজে ব্রাহ্মণ রণজিত রায় লাইফ সায়েন্সে তিনি আমাদের নর্থ জোনে তখন এসএসসিতে ফার্স্ট হয়েছিলেন আমি আমার সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়ে এসেছিলাম দুজনার উঠা করার আমি মরবে আজও খোঁজা খোঁজা দাঁড়ি রাখে যদি আমি চা খেতে বসি আগে থেকে চা খাচ্ছি আধ কাপ আছে তুই এসে বাকি চাটা খেয়ে নি আমিও তাপটা খাই শরীর কি বলছে কারো মুখে যদি মদের দাগ না থাকে মদ যদি না পান করে সেটা হিন্দু কার মুসলমানও যে এক গ্লাস পানি যেইখানে ঠুঁট রেখে